你们有没有想过，曹启沫为什么不投靠皇后？剧中的曹启沫可不是个善茬呀。作为从王府出来的人，他位分不高，却平安的生下了子嗣。一直追随着华妃的曹启沫，看上去过得还行，实际上呀，却受了不少委屈。因为华妃这个人一向嚣张跋扈，她生气的时候，曹启沫就是出气筒，甚至她还给温仪下木薯粉，借此想扳倒甄嬛，还给孩子喂大人吃的安神药。曹启沫这个当妈的，自然是心痛不已。但是为什么他没有向皇后宜修靠拢呢？其实他向宜修示好过，只不过呀，人家看不上他。曹启沫的示好其实随处可见，就比如平时华妃开会迟到早退，丽嫔陪着她出门的时候，还不忘给曹启沫飘过去一个眼神，让他赶紧跟上。这一对比就能看出来，他对华妃的忠心并没有那么多。曹启沫不跟随华妃，也有讨好宜修的嫌疑。还有每一次他在帮助华妃演戏的时候，只要宜修一声呵斥，他就会立刻停下。事情还没有查清楚，你就这样哭哭啼啼的，成何体统？是，曾经他也是靠着一张嘴让四大爷对甄嬛起疑心的人。想必妹妹在闺阁之中也听闻过十七爷的盛名吧？难道就不能辩驳一下？这就是曹启沫在暗示宜修，我虽然是华妃的人，但是你如果想拉拢我的话，我也会向着你的。曹启沫其实还是挺聪明的呀，为啥宜修看不上他呢？因为宜修挑选下属是非常有格调的，前期的甄嬛和梅庄都在他手底下工作过。甄嬛呢是长得像纯元，梅庄是端庄贤淑，他俩完全可以和华妃打擂台。齐妃呢是生了长子，而且一点就炸，非常好拿捏。后期的安陵容和瓜六，身为安琪拉小组的常驻队员，安陵容。确实是有点技能在身上的，唱跳俱佳，还是个调香高手。蓉儿素善纸香，这便是她的手艺，都可以直接原地出道了。而瓜六呢，虽然不聪明，也没有技能点，但她的美貌可是宜修本人盖过春的，果然生得很美。上前来给本宫看看。像她这种蠢笨的女人，既可以争宠，也绝不会打得过自己，是宜修最喜欢的下属类型。再看看曹启沫。没有宠爱，只有一个公主，长相不够出挑，也没有什么才艺，那宜修指定是看不上她。要不然，在木薯粉事件之后，华妃和曹启沫离心的时候，她就该去拉拢人了。宜修明明看不上她，但是呢，又不拒绝她，天天看着曹启沫悄悄的讨好自己，又什么都不做。咦，他的这种做法真的好像是渣男哦。曹启沫没投靠宜修，其实是华妃的原因。其实要说曹启沫为什么没有投靠宜修，还有一点原因，当然就在华妃的身上了。前期曹启沫。也有讨好宜修的小动作，为什么是小动作呢？因为自家主子看得紧呗。由于我们华妃娘娘一向认为后宫结盟这种事儿最不靠谱，所以对待曹启沫和丽嫔时，并没有把他们当成盟友，而是看作自己身边的高等下人，对他们呢也都看得很紧。起码在那次甄嬛给曹启沫送东西示好的时候，从曹启沫偷偷留下的那个密盒箱来看，那香料也扔了吗？什么香料？并没捡。华妃确实挺严厉的，以至于人家在她手底下都不敢好好。的打扮自己，也根本不会有什么好东西。曹启沫明明也不受宠，可就这，华妃都对他的装扮方面很敏感，那对于其他方面肯定就管得更严了呀。这么一看，在华妃手底下还挺难的，兢兢业业的工作还没啥工资。而且曹启沫身为华妃的智囊，如果有一天赤裸裸的向宜修示好，那恐怕不死也得脱层皮。他也不像丽嫔那样孤家寡人一个，他还有一个女儿呢。如果在得到宜修的接纳之前就做得太明显，那保不齐第二天。他还没怎么着呢，他的女儿就会先出事，所以曹启沫只能悄悄地搞些小动作，生怕华妃看出点什么。这样一方面可以博得宜修的好感，一方面华妃又挑不出错。只可惜啊，他入不了宜修的眼，否则安琪拉小分队可能会变成四个人。至于他为什么一开始就跟着华妃吗？那是因为他一开始身份低微，当时还是侧福晋的华妃一手提拔，他才有了女儿。若不是本宫提拔你伺候皇上，你哪有机会生下公主成为贵人？所以开局的时候就是没得。选喽！曹启沫不投靠宜修，他自己的野心也是关键。曹启沫前期是想投靠宜修，但是自己身在华妃阵营，表示的太明显，怕遭打。而且宜修这边也看不上他这样的下属。不过后期曹启沫可就牛批了，自己都觉得已经不需要再依附谁而生存。他的这份自信来源于年家倒台。当时曹启沫为了给自己留后路，转而悄咪咪的去讨好甄嬛。在年家倒台前，两人达成合作共识，就等着年妃娘家刚倒台不久，曹启沫就站出来揭发他。
臣妾深知一事，却隐瞒至今，如今不敢不说了。由于华妃在后宫的人缘确实不咋地，这次活动呢，大家多少都出了点力，导致这个大型批斗会在景仁宫举办的极其成功。作为这次的前锋家主力，曹新墨几乎是立刻就被封品了，而且还有了自己的封号，这下可让他开心坏了。毕竟他都很多年没有进过位分了。曹新墨自从当了嫔以后，野心就开始慢慢的显露。之前曹新墨操办过公主和亲的事宜，对于公主和亲这事儿、啊、呀，非。非常不喜，因为自己的温妮也是庶出公主，他很害怕自己的女儿也走向和亲之路。于是，在自己的野心和女儿的未来这两种心思的加持下，曹新墨开始想爬得更高，甚至还想到，如果甄嬛阻拦，就把他也收拾掉。婉嫔若要阻我封妃之路，我照样不会手软。确认过眼神是一个勇敢的孩子，不过也正是因为这种野心和之前从华妃那儿继承的后宫无盟友思想，导致曹启墨并不想和别人结盟，就连甄嬛这个大腿也没想着抱。曹启墨这个人心机深沉，妥妥的反派根骨，只不过他这个路程确实是有点坎坷呀。一开始呢是想从华妃这儿跳个槽，然后到宜修这儿发愤图强，谁知道人家压根儿看不上他，自家老板又看得严，后果呢就是雨停了，天晴了，他又觉得他行了。只可惜啊，这份盲目自。还没开始就结束了。好了，本期视频就到这里啦，宝宝们别忘了点赞评论哦，比心。